kabla sijasema chochote ndugu zangu tukitambua kwamba leo tarehe kama ya leo tarehe saba zaidi ya miaka 46 iliyopita ulikuwa mwezi Aprili 1972 mzee wetu hayati mzee Abed Amani Karume aliuawa kwa kupigwa risasi wakati akiwa anacheza bao na marafiki zake kwenye makao makuu ya ofisi ya CCM Kisiwandui ziliopo Unguja Zanzibar kwa kutambua heshima ya mwasisi huyu wa maendeleo ya Tanzania ni waombe ndugu zangu basi tusimame tumuombe kwa Mwenyezi Mungu Tumuombe Mwenyezi Mungu roho ya marehemu Abed Amani Karume ipumzike kwa amani. Amina. Basi tukae. Ndugu zangu nikianza na hili la mzee Karume wakata na uwa walikuwa rais wa Zanzibar na makamu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla tunakumbuka hayati mzee Karume kwa mambo mengi. Yeye ndiye aliyeongoza mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari 1964 ambayo ndiyo yalihitimisha utawala wa sultani na vibaraka wake. Aidha mzee Karume pamoja na hayati baba wa taifa letu mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndio walioasisi muungano wa nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wao ndio waliosaini hati za muungano baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya kuziunganisha nchi zao mbili yani Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar hii maana yake ni kwamba bila ya jitihada za hayati mzee Karume huenda Zanzibar bado ingekuwa ipo chini ya utawala wa sultani kupitia vibaraka wake na huenda pia taifa jipya la Tanzania ambalo baadaye mwezi huu litafikisha miaka msina nne isingezaliwa ukiachilia mbali mchango huo mkubwa aliyoutoa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla tutaendelea kumkumbuka hayati mzee Karume kwa uamuzi wake wa kugawa ardhi bure kwa wananchi pamoja na kuwajengea nyumba wananchi wasiojiweza leo hii ukienda Zanzibar utaziona nyumba zilizojengwa na hayati mzee Karume wakati wa uongozi wake alipenda maendeleo ya wananchi wake alipenda maendeleo ya wananchi wa nyonge na kwa kutambua mchango wa mzee Karume kwa nchi yetu serikali zote mbili huwa tunaazimisha siku ya tarehe saba kila mwaka kama kumbukumbu ya siku ya mzee Karume lengo ni kuwapa watanzania fursa ya kukumbuka lakini pia kutafakari namna ya kuenzi maisha yake hivyo basi leo tunapoadhimisha miaka 46 ya kifo cha mzee Karume na wasi wa Tanzania tuwenzi maisha yake hususan ni kwa kulinda uhuru wetu kudumisha amani na umoja wetu pamoja na kuchapa kazi kwa bidii haya ndio mambo mzee Karume aliyapigania wakati wa uhai wake ndugu zangu nimeeleza hivi punde moja ya mambo ambayo sisi wa Tanzania tunakumbuka sana kwa mzee Karume ni uamuzi wake wa kujengea wananchi nyumba nami leo nimefurahi kuja hapa Arusha ambapo pamoja na kuazimisha siku hii ya Karume Day muda mfupi uliopita nimepata fursa ya kuzindua nyumba 31 za jeshi la polisi Inspector General wa Police Simon Siro 
ameeleza hivi punde kuwa tarehe 27 Septemba 2017 nyumba 17 za askari polisi ziliteketea kwa moto na kuziacha takriban familia ya 14 bila makazi ya kuishi kufuatia tukio hilo la kusikitisha serikali pamoja na kuzitafutia makazi muda familia hizo ilitoa shilingi milioni 250 kwa ajili ya kujenga nyumba mpya 13 na kama mlivyosikia wafanyabiashara wa mkoa wa Arusha nao walichangia na kufanikiwa kupata fedha za kujenga nyumba 18 hivyo leo nimezindua nyumba 31 hii ina maana kwa janga lile la moto pamoja na kwamba sote linatuhuzunisha limeleta neema kwa kisukuma hii ingeweza kusema it was a blessing in disguise zileungua nyumba 13 lakini sasa zimejengwa nyumba 31 nitumie fursa hii kuwashukuru wananchi wa Arusha kwanza kwa misaada mbalimbali mlioitoa wakati lilipotokea jambo janga hili la moto nimeambiwa kuwa wana Arusha mlitoa misaada mbalimbali ikiwemo chakula maji dawa na kadhalika kwa waathirika wa moto huo lakini pia kwa namna ya pekee kabisa na washukuru wananchi waliochangia fedha zilizowezesha kujengwa kwa nyumba hizo 18 kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya serikali nasema asanteni sana wana Arusha nilikuwa napiga hesabu hizi nyumba nyumba 31 serikali ilitoa milioni 250 na wadau wengine nao wakatoa ukipiga hesabu kwa kawaida ni kati ya shilingi milioni 750 hadi milioni 800 zimejenga nyumba 31 nyumba 31 milioni 750 mpaka 800 sasa nikawa najiuliza na kwa kweli najiuliza sana nikiamua kwa mfano nikatoa hela za kujenga nyumba katika mikoa yote zitajenga hizo nyumba 31 31 ndio swali la kujiuliza kwa sababu mara nyingi unaweza kutoa fedha badala ya kujenga nyumba 31 zikajengwa nyumba tatu au nne pesa zimeondoka na haya ndio mashaka yangu ambayo huwa napambana nayo katika uongozi wangu na ndio ninayaona magumu Lakini kutokana na IGP alivyokuwa akinielezea hapa. Na mimi nataka nizungumze ukweli. Na nilivyoona maaskari hawa mazoezi yao nimeona wameiva kweli kweli. Wamenigusa moyo wangu na mwili wangu wote. Lakini nimekumbuka nime pia historia. Mimi nimeoa kambini. Mke wangu ni mtoto wa askari polisi. Amekaa moshi pale kwenye kota zile, amekaa ukonga na baba mkwe amefariki akiwa ni staff sergeant. Kwa hiyo hakufikia hata uofisa. Kwa hiyo maisha ya maskari wa chini ninayajua kwa sababu hata mke wangu huwa ananielezea hata kila siku ananielezea anapokumbuka maisha aliyotoka. Kwa hiyo nataka nizungumze IGP. Leo Nitatoa bilioni kumi. Ili zikasaidie kujenga nyumba za maskari. Na hizi nyumba ziwe za maskari wenye vyeo vya chini. Lakini ni waombe viongozi. Kama mkoa wa Arusha ameweza kuwahamasisha wafanyabiashara wakakubali na wakachangia nyumba 18 kwa nini wakuu wa mikoa mingine ambao ndio wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama wasihamasishe zikaanza kujengwa pia nyumba zingine za namna hiyo kwa sababu unapokuwa mwenyekiti ni lazima ukubali na ugumu wake Lakini kwa wabunge ninafahamu 
Mimi nilikuwa mbunge miaka 20 pale chato. Huwa kuna fedha za jimbo. Mimi nilipokuwa mbunge nilichangia milioni 25 zikajenga nyumba za polisi pale chato. Kwa nini wabunge wengine hawataki kuchangia hivyo? Katika fedha za jimbo. Sasa hilo ni challenge na mimi napenda nizungumze ukweli. Kwa waheshimiwa wabunge nendeni mkaangalie nyumba nilizozijenga za polisi. Nilichangia shilingi milioni 25. Nilipochangia milioni 25 aliyekuwa IGP ndugu Saidi Mwema naye akachangia milioni 25 yuko hapa. Zikawa nyumba za polisi nafikiri zilikuwa ngapi? 12 24. 24. Sasa ni waombe waheshimiwa wabunge si wachongei. Na nini hizo hizo fedha zinazotolewa za jimbo katoe kiasi fulani zichangie kujenga nyumba za polisi. Hawa polisi nataka niseme kwa that. Wanaishi maisha si mazuri. Tunatakiwa sisi serikali kuanzia juu paka na wale wanaotulinda mpaka chini. Tukatambue jukumu lao. Na ndio maana leo nimekuja kwa uchungu mkubwa kwa unyenyekevu mkubwa. Napenda kuwapongeza polisi wote. Kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kulinda taifa hili. Tunapotembea salama. Tunapokuwa tunazunguka kila mahali tuko salama. Tunapozungumzia juu ya amani. Maana yake ni polisi. Na hili ni waombe wa Tanzania. Kwa moyo mmoja. Tuwape support polisi. Pamekuwepo na baadhi ya Watanzania wachache wanazungumza maneno ya kebei kebei kwa baadhi ya polisi. Wale hawajui thamani ya polisi. Kwa hiyo ndugu zangu kuanzia IGP naomba ufikishe shukurani zangu kwa jeshi la polisi wote. Kuanzia wa vyeo vya juu paka wa chini. Kwa kazi nzuri mnazozifanya kwa ajili ya taifa hili. Ninawapongeza zana. Kila mtanzania anafahamu kazi kubwa mnazozifanya katika mazingira magumu. Na ndio maana nawashukuru sana hawa wadau walioguswa na kuamua kujenga nyumba za polisi zilizoungua. Mnafahamu wakati nimeingia madarakani watu kule kibiti walikuwa wanauawa kila mara. Mkoa wa Pwani katika sehemu ya Ikwiriri, Kibiti na Rufiji watu walikuwa wakiuawa kila kukicha. Jumla ya watu hamsini na tisa waliuawa. Jumla ya watu hamsini na tisa waliuawa. Laia ni arubana mbili na askari kumi na saba. Askari wale walienda kwa ajili ya kulinda raia. Ni watoto wa Watanzania, watoto wa maskini. Kumi na saba wametangulia mbele ya haki kwa sababu ya kulinda amani ya nchi hii. Raia wa kawaida rubana mbili nao walitangulia. Tena cha kushangaza wengi walikuwa waliokuwa wakiuawa walikuwa ni wanachama wa CCM na viongozi wa serikali. Ndiyo maana nilitoa maagizo kwa jeshi la polisi kwamba nataka mkakomeshe mauaji haya. Mauaji yamekoma. Kwa hiyo napenda kushukuru sana jeshi la polisi. Na tuwaombe hawa askari polisi ambao wamekufa kwa niaba ya Watanzania 17 wakitafuta amani na usalama wa Watanzania. Na ndiyo maana huwa nasikitika sana, sa nyingine naumia sana. Unapoona mtu anabeza maisha ya watu wanaojitolea kwa ajili ya Watanzania. Polisi wale walitaka kuishi. Lakini wametanguliza maisha yao kwa ajili ya kulinda amani ya Watanzania. Wananchi kule walikuwa wanashindwa hata kwenda shambani. Walikuwa na uao. Ninajua inawezekana wabaya hao bado wapo. Lakini ninajua jeshi la polisi liko imara. 
endeleeni kufanya kazi msitishwe na kitu msibabaishwe na kitu yale mnayoamua amueni na mimi na wasupport nilipopewa uraisi nikaapa niliambiwa kuhakikisha nchi inakuwa salama na ili nihakikishe nchi iwe salama jeshi la polisi lazima liwe salama na lifanye kazi zake kulingana na maadili ya kazi zake kwa hiyo leo ni siku naipongeza sana jeshi la polisi nasema kwa kweli kabisa ningekuwa najua lugha yako ya kikulia ningezungumza kikulia ninawapongeza kwa kazi nzuri mnazozungumza na umeelezea changamoto hapa umekuwa na upungufu pungufu na nini hizi changamoto nitazibeba na kwa maaskari mnataka mwajiri wengine wapya ninakupa idadi ya watu elfu moja na tano uajiri kusudi wawe polisi kwa hiyo mtaangalia wale ambao wametoka JKT na hili natoa precaution kwa sababu tatizo la jeshi la polisi nikishataja nafasi hizi kila OCD kila RPC anakwenda kutafuta mtu wake kwa ajili ya kwenda jeshi la polisi na akishaenda kule hata anapoenda kwenye training anafanywa training kwa sababu yeye ni mtoto wa RPC hata hivyo vizuri nataka mtoe hawa waliotoka JKT hawana RPC hawana OCD hawana nani ni watoto wa masikini wa Watanzania wote hao ndio muwapeleke jeshi la polisi wakafanye kazi polisi oe kwa hiyo wale waliokuwa wamejipanga sasa kuna nafasi elfu moja na mia tano za ndugu zao hakuna waambie na wao waende jeketi wakaenye huko kama wa Tanzania wengine ninalisema hili ndugu zangu na mheshimiwa IGP ulifuatilie kweli kwa sababu na mimi ninajua kufuatilia kweli ninajua kufuatilia kweli kwa hiyo nafasi elfu moja na mia tano nimekupa halafu hawa maofisa ambao nataka wapeandishwe vyeo na mimi napenda maofisa wa polisi wapandishwe vyo. Kwa hiyo kafanye huo mchakato wako kwa kuhusisha na makamishina wako vizuri, mtaleta mapendekezo, mimi nitapitisha. Lakini mkapandishe wale kweli wanaostahili kupandishwa. Pasiwepo upendeleo. Ukipandisha mtu ambaye hastahili kupandishwa, unawakatisha tamaa wale wengine wa chini pandisha yule anayesahili kupandishwa na kwa njia hiyo mtakuwa mmejenga morale kwa wafanyakazi wengine kwa jeshi la polisi wengine wanaofanya kazi vizuri mheshimiwa IGP nafikiri nimekujibu nashukuru sana mheshimiwa rais nimefanya hivi kwa sababu kweli ninathamini sana kazi za jeshi la polisi na ndio maana nawaomba ndugu zangu polisi tembeeni kifua mbele na bahati nzuri mimi shemeji yenu mkwe wenu na kadhalika kwa hiyo msiwe na wasiwasi wasi. ndugu zangu <laughs> nimeshato wapongezi kwa jeshi la polisi na nimeshawaeleza mtembee kifua mbele. Maneno ya kashfa na kebei yanayosemwa na watu wachache dhidi yenu yasiwayumbishe au kuwakatisha tamaa. Tambueni kuwa Watanzania walio wengi wenye kuitakia mema nchi yetu wanawaunga mkono. Wanatambua na kuthamini sana kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ya kuhakikisha usalama wa nchi yetu endeleeni kuchapa kazi. Na nitumie fursa hii pia kuhakikishia viongozi na maaskari jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuwa serikali iko pamoja nanyi. Tutaendelea kuliboresha jeshi letu hususan kwa kuwapatia vifaa na dhana za kisasa. Zaidi ya hapo tutaendelea kuboresha mazingira yenu ya kazi pamoja na masirahi yenu. Inspector General wa polisi ameeleza vizuri baadhi ya hatua ambazo serikali hivi sasa 
inazichukua katika kuboresha utendaji kazi wa jeshi la polisi tutaendelea na hatua hizo kwa pamoja lakini nitumie pia fursa hii kuahimiza viongozi wa jeshi la polisi kurekebisha kasoro chache zilizopo ndani ya jeshi la polisi ambazo zimekuwa zikichafua jeshi lenu kama mnavyofahamu pamoja na pongezi nilizozitoa kwenu kuna askari wachache tena wachache sana ambao wanalichafua jeshi lenu wanapenda kuchukua rushwa wana wananyasa wananchi ikiwemo kwa bambikizia kesi lekebisheni mapungufu haya kwanza kwa kuongeza umakini katika kuajiri pili imarisheni mafunzo mnayotoa kwa askari na tatu kwa wale wachache watakao thibitika kufanya vitendo vya yenye kulichafua jeshi lenu msisite kuwachukulia hatua kali nimefurahi IGP umeeleza hapa hatua mlizozichukua endeleeni hivyo na nakupongeza na kupongeza kwa dhati leo ni siku ya kumbukumbu ya hayati mzee Karume nimeitumia siku hii pia kufanya uzinduzi wa nyumba 30 moja za jeshi la polisi hapa Arusha hata hivyo haitakuwa vizuri sana nikizungumzia tu ya polisi na ya siku hii ya leo nikaacha kuzungumza kidogo maswara ya Arusha Tangu tuingie madarakani ndugu zangu wa Arusha takriban miaka miwili na nusu iliyopita na kwa nia ya kuendeleza jitihada zilizofanywa na awamu zilizotangulia tumechukua hatua mbalimbali mbali zenye lengo la kuleta maendeleo kwa wananchi Tumeimarisha nidhamu kwa watumishi wa umma tumeongeza mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi pamoja na biashara halamu ya madawa za kulevya Aidha tumeimarisha usimamizi na ulinzi wa rasilimali zetu. Tukitumia majeshi yetu ya vyombo na vyombo vyetu vya ulinzi wakiwemo polisi. Tumeimarisha rasilimali zetu kuhakikisha kwamba zinawafaidia watanzania hasa madini na mali asili mbalimbali. Sambamba na hayo tumeongeza ukusanyaji wa mapato. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa mara ya mwisho na mamlaka ya mapato TRA mwezi Disemba 2017 tulikusanya shilingi trilioni 1.6 haijawahi kutokea nchi yetu kukusanya kiasi hicho cha fedha napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wanaarusha na watanzania kwa ujumla kwa kuitikia vizuri wito wa serikali wa kulipa kodi nchi yetu ni lazima tuijenge sisi wenyewe hatuna mjomba wala hatuna shangazi kutokana na kuongezeka kwa ukusanyaji mapato tumeweza kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo na kuboresha huduma za jamii tumejenga barabara ninyi wanaarusha mnafahamu na ushahidi mnao tumejenga barabara ya njia nne yenye urefu wa kilomita 14.1 kutoka Sakina hadi Tengeru kwa gharama ya shilingi bilioni 72.09 Mji wa Arusha unapendeza Barabara ya Mchepuko yaani Kusini ambayo inaitwa Thothen Bypass na inaendelea kujengwa Ninauhakika barabara sasa na mji wa Arusha utakuwa mji kweli wa kitalii Barabara ya Mto wa Mbu Ngera Sero hadi Loliondo ambayo tumeanza kuijenga kwa kipande cha kilomita tisa kutoka Waso hadi Sare nayo tunaendelea nayo Lakini zimetengwa pia na tarura zaidi ya shilingi milioni bilioni 6.2 nani ambazo zitashughulikia barabara hapa Arusha Lakini tumeanza pia ujenzi wa reli Lakini kikubwa zaidi Tumeanza ukarabati wa reli ya kutoka Dar es Salaam Tanga kuja huko. Tuna karabati hiyo reli ya Tanga hadi hapa Arusha ili kurahisisha usafiri na usafirishaji. Tunapanua bandari zetu ya Dar es Salaam Mtwara na Tanga 
zaidi ya trilioni moja pointi tatu zitatumika. Na tunataka wananchi wa Arusha wapokee mizigo yao katika bandari ya Tanga na waisafirishe kwa laeri hadi hapa. Tunavipanua pia viwanja vyetu Dar es Salaam, Kia zaidi ya bilioni msini zinatumika lakini pamoja na viwanja vingine moja ambapo bilioni tano zinatumika. Ndugu zangu tumeamua kuijenga nchi. Tumeamua kuitangaza nchi. Tumeamua kuiweka nchi yetu katika hali nzuri zaidi ya maendeleo. Yako mengi yameelezwa katika mradi wa maji wa hapa Arusha. Mradi wa maji wa hapa Arusha zaidi ya bilioni 460 zitatumika. Nimeambiwa na nilikuwa nakuwa briefed na mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba kuna matatizo madogo ya mradi ule kuhusu kulipia vadi. Hilo swala la vati tutalishughulikia ili mradi uweze kukamilika ili vijengwe hivyo visima vya kutosha kwa ajili ya mji wa Arusha. Ndugu zangu katika maswara ya elimu yameshazungumzwa maswara ya afya yameshazungumzwa maswara ni mengi lakini sasa niwaambie ni kwamba katika maswara ya usafiri nayo yameelezwa kwamba tumenunua ndege sita na kwa Arusha swala la utalii ni muhimu sana Mji wa Arusha ni wa utalii. Watu wanapata ajira kutokana na utalii. Watu wanafanya biashara kutokana na utalii. Na utalii unategemea asilimia sabini ya watalii kutumia ndege katika kusafiri. Lakini pia palipo na utalii mzuri maana yake ni lazima pawe na amani nzuri. Na ndio maana nalipongeza sana jeshi la polisi na napongeza sana uongozi wa mkoa wa Arusha na majeshi yetu ya polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa jinsi ambavyo vinadea kuitengeneza amani ya maeneo yote yakiwepo Arusha tunapokuwa na amani ndipo tutafanya biashara vizuri ndugu zangu wana Arusha Leo ni siku muhimu kwetu sisi sote. Ni muhimu kwa kukumbuka miaka sita ya mzee wetu mzee Karume aliyetangulia mbele ya haki, aliyekuwa mwanamapinduzi, aliyekuwa muasisi wa taifa hili la Tanzania kwa sababu walipoungana kati ya Zanzibar na Tanganyika ndipo Tanzania ikazaliwa. Lakini pia ni siku muhimu kwamba tumeona kazi nzuri zinazofanywa na jeshi la polisi kazi hii iliyokuwa ikionyeshwa na vijana hawa ni kazi ya kujitolea ni kazi ya uzalendo wana sacrifice maisha yao kwa ajili ya taifa lao tuendelee kuwapongeza na kuwapa nguvu za kutimiza wajibu wao kwa ajili ya taifa letu taifa lisilo kuwa na usalama taifa lisilo kuwa na amani hata swala la kujenga viwanda halitakuwepo na mpongeza mkuu wa mkoa na viongozi wa Arusha kwamba sasa hivi kuna viwanda zaidi ya 46 mmeshajenga. Nitapanga siku nyingine nikishamaliza kufanya ziara zangu katika mikoa mingine. Mbeya, Katavi, Sumbawanga huko na sehemu zingine. Nitapanga muda mwingine tena wa kuja kufungua hivyo viwanda. Lakini viwanda hivi na wawekezaji wanakuja kujenga hapa kwa sababu ya amani. Mwenyekiti anayehusika na utalii alizungumza siku moja pale Dar es Salaam kwamba walikuwa wanapata shida hata kuwapeleka watalii wapitie barabara gani Sasa hivi pamekuwa ni safi Palipo na amani hata mamantilie utauza ndizi zako Palipo na amani hata utarara vizuri na mume wako chumbani wala hutapata bugda yoyote kwa sababu hata yule baba hatakuwa na mshtuko shtuko na yule mama naye hatakuwa na mshtuko shtuko. Paripo na amani kila kitu kinawezekana. Paripo na amani utaenda kumtembelea mwenzako. 
Palipo na amani, utaenda hata kusikiliza mziki. Palipo na amani, watoto wataenda shureni. Palipo na amani, pate zitafanyika. Amani, amani, amani ni kitu kiku. Na ndiyo mana ndugu zangu ni na waomba sana. Tuitunze hii amani yetu. Arusha ilikuwa imefikia mahali watu hawataki kwenda Arusha. Ukienda kanisani unakuta unalipukiwa bomu. Ukienda wapi wapi kuna furugu hivi. Na furugu zilikuwa zinatengenezwa na watu wachache tu. Ninaomba jeshi la polisi muendelee kuadhibiti hao. Musitishwe na maneno Ni lazima taifa hili tulilinde. Na ndiyo maana IGP Siro, kwa kweli kwenye hili, nina kupongeza sana. Nizungumze kwa ruga ya kikulia, olingo washa sana. Fanyeni kazi. Lugu mkumbo na kupongeza na marapisi wote na makamanda wote, ma OCD wote, paka ma private. Munafanya kazi nzuri. Endereeni kufanya kazi nzuri Mimi ya mirijeshu wenu Niko pamoja na nini Sita waacha Tuko pamoja katika kuhakikisha taifa hili Dinafika mahali panapotakiwa Kwa ajili ya kujenga Tanzania mpya Yako mengi ya nayofanyika Hospitali ya Montimeru Inajengwa Inakarabatiwa, kuna bilion zaidi moja, pointi moja, tano. Mambo ya shule ya mezungumzwa. Hospitali mbali mbali zinajengwa, nisinge penda nizitaje zote. Ni miradi mingi. Tunafanya haya yote kwa tambua kwamba Tanzania ni moja. Maendeleo ndugu zangu hayana chama. Tusichonganisho na machama chama haya. Na ndiyo mana mnamuona mstaiki mea, yuko hapa mekuja kunipokea. Kira mara huwa na nipokea, na jana aliniandikia meseji. Ananikaribisha kwake. Nikasema nikifika tu kwako, watakufukuza hawa watu. We angalau kaka tu hivyo hivyo. Ninajua we unapenda maendeleo. Mstaiki mea huyu, anapenda maendeleo. Ebu simama hapa mstaiki mea wakuone rafiki yangu. Njoa hapa kabisa. Huyu ni mea wa Arusha. Anapenda maendeleo. Na mimi na wapenda watu wenye maendeleo. Bira kujali vya mavyao. Hongera sana mea. Bahati nzuri sasa umevaa kaka kijani inapendeza pendeza. <laughs> Mea oe. Lakini napenda kuwapongeza sana wabunge wa Arusha. Nimeita wabunge wa Arusha hapa. Waje waeleze shida zao. Wamekuja wa Ngorongoro. Warongi wa wapi huko? na mbunge wa akina mama anayewakilisha wameeleza shida shida hizo nimezichukua lakini ni shida moja tu nataka niijibu hapa ile ya kugawa ngombe sigawi ngombe mimi huyo ndio magufuli Ninafahamu katika awamu ya nne, mzee wangu kikwete, alienda kuwagawia ngombe kule rongido. Sasa kwa bati mbaya, majani sasa hivya yako mengi, mvua zinanyesha kila siku. Tukianza na utaratibu huu, ngombe wanakufa harafu mtu anakuenda serekali na kuenda kugawa. Pambi ikikauka, serekali na kuenda kugawa pa, pamba. Korosho zikiharibika, serekali na kuenda. Hilo mimi siliwezi, nataka ni zungumze wazi. Kwa hiyo sita pereka ngombe rongido, nataka ni waereze hivyo hivyo. 
zilizogawiwa wakati ule ni hizo hizo sijawahi kuahidi kugawa ngombe huyo ndio magufuli kwa hiyo ninakuomba mheshimiwa mbunge bahati nzuri na kupenda sana tumepeleka mradi wa maji kule wa bilioni sita kwenye jimbo lako tunijua utashinda tu kwa sababu wewe ni mpiganaji mzuri na ni mtu wa maendeleo ni bahati mbaya walikuchelewesha tu sana leo hata ungekuwa waziri au naibu waziri nasema ukweli ni fiche nini you deserve it tumekupelekea mradi wa maji lakini ngombe sikuletei Yale mengine yote ya minada na nini yale ni mambo ya msingi. Ni lazima tujifunze kuwaeleza ukweli wa Tanzania. Hata kama sisi ni wanasiasa. Haya mengine yaliyozungumzwa wala sina tatizo nalo nitafuatilia na watendaji wanasikia. Wafanyakazi wale ambao hawajalipwa tutafuatilia barabara na kadhalika migogoro ya loliondo na kadhalika hiyo tutafuatilia Ninajaribu kuzungumza ukweli ili ndugu zangu msema kweli ni mpenzi wa Mungu Linaloliwezekana tunalifanya Kwa sababu sasa hivi nitafute hizi za kujengea polisi wangu nyumba ningezipeleka kwenda kununua ngombe za watani zangu wa Masai Ya haya hapana kabisa Na nataka kuambia mheshimiwa mbunge wala wasikuchukie kwa hili. Nitakapokuja kufungua ule mradi wa maji nitawaeleza ndugu zangu huu kweli kwamba mambo ya kugawagawa ngombe ukipata hasara hayapo tena. Umezungumza mawili kwamba kuna mnada kule wa ngombe. Sasa huo mnada huo mnapeleka ngombe wa namna gani tena mnaomba ngombe ni wagawie. Sitaki nizungumze mengi lakini najua message sent and delivered. Arusha oe. Ndugu zangu wana Arusha ni washukuru pia kwa mapokezi mazuri. Kila nilipokuwa nikipita watu wananyosha tu mikono. Arusha jamani ninawapenda. Arusha imebadilika. Na mimi nataka niwaeleze wana Arusha sitawangusha. Lazima heshima ya Arusha tuirudishe. Ni lazima tuirudishe. Lazima maisha ya wanarusha waishi kwa Allah. Ila IGP ni kuombe kitu kimoja. Katika vitu ambavyo vinaniudhi mimi ninapo ninapoona mahakamanda wa polisi wanakwenda kukatakata bangi. Ninyi mkuajiriwa kwenda kufieka mashamba ya bangi. Nataka nikupe ushauri. Mahakamanda wako na maskari wako wasikate kate kufieka bangi. Ukikuta kuna bangi iko mahali fulani mlimani. Tumia intelligence yako. Peleka maskari wako wakale kava kule. Hata kama ni mwezi watampata anayekwenda kukagua lile shamba. Lakini pia mkishindwa hiyo njia kama bangi imelimwa karibu na kijiji shika kijiji kizima shika kijiji kizima kuanzia wazee wakina mama mpaka watoto ndio wakafieke hilo shamba maaskari wangu wasitumike kufieka mashamba ya bangi Hamkuajiriwa kufyeka mashamba ya bangi. Walioyalima ndio wakayafyeke. Na mkishika kijiji kizima watajitaja. Kwamba umetuletereza tunafyeka bangi. Wao ndio muwashike, wakafyeke, wazichome, ninyi simameni pembeni hata ni usiku na mchana waendelee kufanya hiyo paka bangi inapotea. 
usiwatume maskari wako kufyeka bangi. Mtaumwa mwishowe nyoka mle. Una uniform nzuri alafu nafyeka bangi unaaibisha jeshi. Wafyeke hao waliolima. Kama kuna mlima wanalima kule, nenyi fanyeni kazi zenu za intelligentsia. Kwa ana atakaa huko hata enda hata kuvuna. Siku nyingine nikamwona waziri naye anapanga na fyeka nikasema wakosha. <laughs> Mimi nisinge fyeka bangi. Wa kufyeka wapo. Hata mtu anakata bangi kila mahali eh. Kweli mmeshindwa kijiji kizima pale. <laughs> Lakini nafikiri IGP umenielewa. Jeshi la polisi ni jeshi la kuheshimika. Sio jeshi la kuchezewa chezewa. Kukata bangi ndio mnaokata, mnafanya yani. Wafanyeni watu wakate wao ili waache kulima. Na ndio maana bangi wanaendelea kulima tu. Wanajua polisi watakuja kukata. Juzi ni muona RPC wa, wa Dodoma naye anakata bangi. Ameenda mpwapwa, amekata zingine shamba likawa liko juu. Akasema hilo tutalifata kesho kesho kutwa. <laughs> Ninaangalia na shangaa. Sasa kuanzia waziri na ibu waziri katibu mkuu nisiwaone mnakwenda kukata bangi. Paka watendaji mpaka polisi wa chini hakuna kumkatisha bangi. Lile litanifurahisha wapo wa kukata wakikata mara ngapi unafikiri watalima watakuwa wanawaona wanaopanda mlimani wanakuja kuwalipoti tena mkiwakatisha wakate mpaka na, na, na hata kama kuna mawe kule unawaambia wayaviringishe ndugu zangu viongozi nimezungumza ya kutosha lakini kwa kweli leo mmenifurahisha sana na wapongeza sana waimbaji mtu anapiga push up mpaka mwimbo unakamilika nyimbo nzuri nimefurahi mazoezi ya maskari wa jeshi la polisi nimefurahi sana sana ni mazoezi yanayoonyesha kweli jeshi la polisi lipo na liko timamu limekamilika na washukuru sana nitaomba shukurani zangu zifikishe kwa maskari wote hao waliofanya mazoezi ya mazuri waliotegua mabomu walivyowashughulikia waandamanaji kwa upore <laughs> Kwa hiyo wito wangu ninyi fanyeni kazi tu Lakini nimeshukuru sana kumuona mzee wangu rafiki yangu Mahita pamoja na Saidi Mwema na wastafu wengine Endeleeni kutumia busara zao Endeleeni kushirikiana Na ni waombe maskari wote msisaritiani. Sa nyingine watu wanakuwa hata vigumu kupeleka taarifa kwa sababu wanajua zitavuja. Panakuwa na mhalifu akishapeleka taarifa anakwenda anachongewa kwa huyo mhalifu. Wakati tunaazimisha kifo cha mzee wetu Karume Jeshi la polisi libadilike upya kama nilivyoliona leo. Na mimi nawasibitishia. Sitawangusha. Sitawangusha jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi sitawangusha. Na umefanya vizuri sana kuniarika mheshimiwa waziri na kupongeza naibu waziri na IGP. Kila nitakapokuwa napata muda nitakuwa na watembelea.
na kama alivyozungumza mzee Mahita msiogope kunieleza chochote lakini bahati nzuri ya IGP huwa uogopi kila mara unanieleza na wangejua unavyonisumbua kwa sababu kila mara unanisumbua lakini ninaelewa unafanya hivyo kwa sababu ya mapenzi makubwa ya jeshi la polisi unafanya hivyo kwa sababu ya mapenzi makubwa ya vijana wako unaowaongoza hata ili la kuwaombea vyeo ni mapenzi makubwa ulionayo kwa vijana wako ninawaomba makamanda na wapiganaji wote wa jeshi la polisi muendelee kutoa ushirikiano mkubwa kwa IGP wenu na maviongozi wenu wote walioko kwenye jeshi la polisi ndugu zangu wananchi wa Arusha ninawashukuru sana kwa mapokezi mazuri Mungu aibariki sana Arusha Mungu awabariki wa Tanzania wote Tuendelee kuitunza amani yetu kwa manufaa ya taifa letu. Endeleeni kuchapa kazi. Mvua zinanyesha kwa ajili ya kufanya kazi. Ninauhakika kwa njia hiyo tutaweza kuyajenga vizuri maendeleo yetu. Na washukuru viongozi wote wa vyama vyote wa mkoa wa Arusha na kushukuru mkuu wa mkoa na washukuru viongozi wangu kwa chama cha mapinduzi kwa support yenu na vishukuru vyombo vya ulinzi na usalama vingine ninafahamu IGP yuko nani CDF mkuu wa majeshi yuko hapa mkuu wa usalama yuko hapa mkuu wa magereza yuko hapa mkuu wa zimamoto yuko hapa mkuu wa uhamiaji yuko hapa mtu wa takukuru yuko hapa timu imekamilika. Unamalizia na IGP na ye, yuko hapa. Na makamanda makamishi na wako hapa. Na watanzania tuko hapa. Na mimi ningeweza kutengeneza singo kama ile ya wapo wapo wapo. <laughs> Baada ya kusema hapa na washukuru sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Na watakia maisha mema. Maisha yenye upendo tushikamane wote kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu asanteni sana